Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. So what it says, a figure uh, shows two blocks in contact sliding down an inclined surface of inclination 30 degree. Uh, the friction coefficient between the block of mass 2 kilogram and the incline is mu1 and that between the block of mass 4 kilogram and the incline is mu2. Uh, calculate the acceleration of 2 kilogram block if mu1 is 0.2, mu2 is 0.3 and the case B where mu1 is 0.3 and mu2 is 0.2. And we have to take the value of g as 10 meter per second square. Okay, fine. And the diagram is given. So, here the 4 kilogram block hai and the incline uske beech mein jo coefficient of friction hai, that is mu2. And similarly, 2 kilogram block and the incline it is mu1. And further, aapko g ka value 10 assume karna hai. So, dekho, yaha pe kaafi saare case possible hai. Agar aap is diagram ko dekho. So, ek jo simplest case nikal ke aata hai, agar aap imagine kar, karo. So what will be, जैसे हम जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, उसका एक्सेलरेशन अगर a1 मानते हैं, है ना? और जो आगे वाला ब्लॉक है, 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक, उसका एक्सेलरेशन a2 मानते हैं। If a2 is greater than a1, simplest case हो जाएगा। Simplest case को क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर a2 बड़ा होगा, if a2 is greater than a1, then जो आगे वाला ब्लॉक है, वो उसका जो वेलोसिटी है वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज करेगा और हमेशा ज्यादा रहेगा 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक से मतलब जो 4 किलोग्राम किलोग्राम वाला ब्लॉक है वो हमेशा आगे के तरफ मूव करेगा और जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है वो उसके पीछे पीछे आएगा देयर विल नॉट बी एनी कांटेक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स और फर्दर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि जो आगे वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और पीछे वाला ब्लॉक उसका एक्सेलरेशन कम है सो दिस विल बी द सिंपलेस्ट केस when when there will not be any contact between the two blocks और दोनों blocks independent move करेंगे so आप ऐसा समझो कि you know इनके बीच में कोई relation नहीं है आपने दो blocks रखे हैं inclined plane पे और वो दोनों आपस में you know बिना relation के move कर रहे हैं so और ये case कब possible है a two should be greater than a one और acceleration क्या होता है g sin theta minus mu into cos theta जब हम किसी block को you know किसी inclined plane पे रखते हैं तो उसका acceleration ये आता है तो so, आप देखो साइन थीटा और यू कैन से थीटा जो रहेगा और जी जो रहेगा वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा बिकॉज़ दे आर केप्ट ऑन अ यू नो सेम इंक्लाइन तो थीटा विल बी सेम एज वेल एज वैल्यू ऑफ जी विल बी सेम क्या डिफर करेगा म्यू सो so, म्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि जो देखो म्यू के आगे नेगेटिव साइन लगा है अगर म्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा इफ यू वांट a2 टू बी ग्रेटर देन a1 व्हाट शुड बी द कंडीशन दैट म्यू2 शुड बी लेस देन म्यू1 मतलब जो आपका जो म्यू1 है वो ज्यादा होने चाहिए तो so, आप सेकंड केस को अगर देखो तो म्यू1 0.3 है और म्यू2 0.2 है इसका मतलब म्यू2 कितना दे रखा है आपको 0.2 दे रखा है और जो म्यू1 है वो 0.3 दे रखा है राइट सो जो सेकंड केस है वो हमारा सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को तो तो उस केस में क्या होगा कि दोनों ब्लॉक इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक सेकंड नहीं जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है फर्स्ट ब्लॉक उसका एक्सेलरेशन पूछा है तो पहले सेकंड केस ही सॉल्व कर लेते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा g sin थीटा minus μ cos थीटा आ g का वैल्यू 10 रख देते हैं sin थीटा 1 by 2 sin 30 minus μ कितना हो जाएगा सेकंड केस में आप देखो μ1 0.3 हो जाएगा into cos थीटा इज अंडर रूट 3 by 2 सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू है ना ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक फॉर फॉर केस b ये के, केस b के लिए हमने सॉल्व किया फॉर केस a अगर आप देखो तो यहां पे उल्टा है यहां पे जो μ1 है वो 0.2 है है ना आ, यहां पे हम लिख देते हैं μ1 जो है वो 0.2 है और जो μ2 है वो 0.3 है व्हाट डज दैट मीन μ2 इज ग्रेटर देन μ1 व्हाट डज दैट मीन a a2 विल बी लेस देन a1 मतलब जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और जो आगे वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कम है है ना ये वाला जो पीछे वाला ब्लॉक है 2 किलोग्राम का इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसका कम है देन व्हाट विल हैपन कि जो पीछे वाला ब्लॉक है इसे पुश करेगा है ना जो आगे वाला ब्लॉक है जो धीरे-धीरे मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन कम है तो पीछे वाला ब्लॉक उसे पुश करेगा और फर्दर सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा कौन जो आगे वाला ब्लॉक है पीछे वाले ब्लॉक पे सो अल्टीमेटली क्या होगा जो पीछे वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो जाएगा और जो आगे वाला ब्लॉक है 4 किलोग्राम वाला उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड फाइनली दे विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन एक्सेलरेशन इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा आगे वाले ब्लॉक का और पीछे वाले का थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड फाइनली दे विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन एंड बोथ विल मूव बोथ विल मूव टुगेदर दोनों एक साथ मूव करेंगे एज अ सिंगल बॉडी सो अगर दोनों एज अ सिंगल बॉडी मूव करते हैं देन वी कैन टेक देम एज अ सिस्टम हम इनको एज अ सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं राइट सो so, अगर इन दोनों को आप एज अ सिस्टम लेते हो 
सो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन दैट विल बी एम जी साइन थीटा और इस बार एम किसका आएगा सिस्टम का दैट इज फोर प्लस टू सिक्स इन टू जी इन टू साइन थीटा वन बाई टू सो दिस इज द नेट फोर्स डाउनवर्ड अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन और फर्दर अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन दिस सिस्टम सो देखो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा इस सिस्टम पे एक तो फोर किलोग्राम वाले का और एक टू किलोग्राम वाले का सो so, मान लेते हैं फोर किलोग्राम वाले का पीछे की तरफ एफ टू है और जो टू किलोग्राम वाला है उसका पीछे की तरफ एफ वन सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ वन एंड एफ टू एंड एड दम दोनों का जो सम होगा दैट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर दिस सिस्टम ऑफ टू प्लस किलोग्राम सो एफ कैसे निकालोगे एम जी कॉस थीटा इन टू म्यू वन एफ वन होगा एम टू जी टेन कॉस थीटा अंडर रूट थ्री बाई टू इन टू म्यू वन अब म्यू वन कितना होगा जीरो पॉइंट टू राइट एफ टू एम जी कॉस थीटा एम एम का वैल्यू फोर इन टू जी इन टू कॉस थीटा इन टू म्यू टू अब म्यू टू होगा जीरो पॉइंट थ्री सो यहाँ पे देखो एफ वन कितना निकल के आ रहा है आर टू कैंसल हो रहा है टू टू रूट थ्री आ रहा है और हम बात करें एफ टू की तो ये टू आ रहा है और ये सिक्स सिक्स रूट थ्री आ रहा है सो वट इज एफ वन प्लस एफ टू और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ यू नो द फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम दैट विल बी एट रूट थ्री सो यू हैव टू कंपेयर दीज टू फोर्सेज अगर यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा देन ये जो सिस्टम है आपका रेस्ट में रहेगा और अगर ये जो वैल्यू है आगे की तरफ विच इज कितना आ रहा है ये थर्टी ये थर्टी न्यूटन आ रहा है और ये कितना आ रहा है एट इंटू रूट थ्री सो वन पॉइंट सेवन थ्री टू लेट मी यूज द कैलकुलेटर आप यू नो इसको कर सकते हो सो एट रूट थ्री एट इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू हाउ मच इज दिस थर्टीन पॉइंट एट थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स सो थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स है ना सो देखो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लेस है जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है सो वट विल हैपन दिस सिस्टम विल एक्जेलरेट डाउनवर्ड और इसका एक्जेलरेशन कैसे निकालेंगे इसका एक्जेलरेशन होगा थर्टी माइनस थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम विच इज सिक्स न्यूटन सिक्स सिक्स किलोग्राम राइट सो दिस विल बी द एक्जेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक सो यही निकालना था क्योंकि जो पीछे वाला ब्लॉक है टू किलोग्राम का उसका भी एक्जेलरेशन यही होगा सो थर्टी माइनस थर्टीन पॉइंट एट फाइव ओके थर्टी माइनस थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स आर डिवाइडेड बाई सिक्स सो हाउ मच इज दिस आर टू पॉइंट सिक्स नाइन सो टू पॉइंट सिक्स नाइन इस एक्जेलरेशन से दोनों ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेंगे है ना और ये तो सॉल्व हो गया एक क्वेश्चन और अच्छा फ्रेम हो सकता है इसमें कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स जो दो ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं उनके बीच में एक नॉर्मल लगेगा जो पीछे वाला ब्लॉक है वो आगे की तरफ फोर्स लगाएगा देखो फोर किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ उस पर नॉर्मल लगेगा और जो टू किलोग्राम वाले का वाला ब्लॉक है उस पर पीछे की तरफ नॉर्मल लगेगा है ना सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस नॉर्मल ऑफकोर्स आप निकाल सकते हो यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम देखो जैसे मैं फोर किलोग्राम वाले ब्लॉक की बात करूं सो so, इसमें आगे की तरफ कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा एम इंटू जी इंटू साइन थीटा राइट और पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा इसमें क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ टू पॉइंट सिक्स नाइन है ना तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा एम जी कॉस थीटा इंटू इसका म्यू कितना था म्यू टू विच वॉज जीरो पॉइंट थ्री सो इक्वेशन क्या लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए दैट इज इसे देखो कितना आ रहा है ये ट्वेंटी ट्वेंटी है ना फर्दर पीछे की तरफ एक नॉर्मल आगे की तरफ माइनस ये वाला फोर्स ये कितना आ रहा है यू कैन चेक टू ये आ रहा है सिक्स रूट थ्री है ना पीछे की तरफ दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन मास इनटू टू पॉइंट सिक्स नाइन सो फ्रॉम हेयर यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल है ना और ये जो टू किलोग्राम वाला ब्लॉक है इससे भी निकाल सकते हो इसमें देखो नॉर्मल पीछे की तरफ आगे की तरफ एम जी साइन थीटा एम इंटू जी इंटू साइन थीटा फर्दर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना होगा एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू म्यू वन विच वॉज जीरो पॉइंट टू राइट और इसका एक्जेलरेशन हमें पता है सो so, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे एम जी साइन थीटा विच इज कितना टेन टेन आगे की तरफ माइनस नॉर्मल पीछे की तरफ माइनस ये टू से टू कैंसल हो रहा है तो ये कितना आ रहा है टू रूट थ्री दैट शुड भी इक्वल टू मास इंटू एक्जेलरेशन मास इंटू एक्जेलरेशन इज टू पॉइंट सिक्स नाइन सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल और चेक करके देखना दोनों में नॉर्मल का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा यू कैन यू नो चेक इट एंड वेरीफाई यूर सेल्फ ओके फाइन आई होप यू हैव अंडरस्टूड इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम ओके गाइज कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर